舞动乾坤第十二集预告已经放出，那么这一集都有哪些看点？灵妖争夺席位，完灭古剑门。王室宗族灵动从穆芊芊口中得知造化武碑可以获得武学后，灵动三人便直奔造化武碑的方向赶去。但造化武碑前只有十个席位，都是有能者居之。当只剩两个席位后，灵动站出来直言第九个席位被他包了，这顿时引起场中一片哗然，很多人都认为灵动这是在找死。能来到这里的人，哪一个不是有两把刷子？在人群中，古剑门的掌门第一个站了出来，他要与灵动新仇旧账一起算上来，就集合全部力量施展古剑阵，想要一次解决掉灵动。但灵动的实力早就今非昔比，一击就将古剑门打败。随后，王室宗族依旧不服，宗族的长老王统站了出来，面对这群讨厌的家伙，灵动直接祭出高等斧魁。斧魁犹如一道金光，直奔王统袭去。尽管王统施展出金牌防御，但依旧被斧魁一拳打爆。王统也是倒飞出去，满脸的惊愕。还好身上有终极灵宝内甲做防御，不然便会落个重伤的下场。这次王室宗族再被灵动打脸，他们也只能咽下这口恶气。最终，灵动占据了第九的席位，静等造化武碑开启。而获得武学，当造化武碑开启后，众人也是进入了造化武碑中。里面武学遍布，但前面都是一些中上层武学。灵动对此并没有太大的兴趣。就在灵动一筹莫展的时候，小雕出现了。在小雕的指点下，灵动开始沟通碑魂。因为碑魂的意识并不是很强，所以灵动在经过考验后，得到碑魂的认可。获得造化武学大荒求天指三，实力提升。得到武学之后，灵动并没有着急退出，而是利用造化武碑空间中充盈的元力修炼。这一次吸收的元力，就算是灵动平常半年的时间也达不到，因此灵动利用这点将实力提升到了造气境小城